日本人はお風呂が大好き。自宅のお風呂はもちろん、銭湯、サウナ、温泉、岩盤浴などなど、日々、いろんなお風呂を楽しんでいます。外国人にとっても、日本のお風呂は楽しみの一つですが、日本のお風呂文化で信じられないことも多々あるそうです。日本在住の外国人の皆さんに、日本のお風呂文化でショックを受けたことを聞いたところ、様々な意見が上がってきました。コロナ禍で、外国人観光客の姿がなくなった日本。こんな時期でも、日本のことを海外に発信し続けているインフルエンサーがいます。そんなインフルエンサーで、フランス人の女性が、日本の戦闘文化に目をつけて、世界に発信しています。世界中から、コロナ禍でも、戦闘に入りたいという声が届いていると言います。富士山のペンキ絵に、湯上がりの牛乳一杯。そして、地域の情報交換の場。かつては、全国津々浦々に約1万8000軒あった、一般公衆浴場、銭湯ですが、人々のライフスタイルの変化で、3938軒までに落ち込みました。亡くなりつつある銭湯を、日本独自の文化と捉え、アート、美容、健康、コミュニティという切り口から、世界に発信しているのは2015年に日本戦闘文化協会から戦闘大使として任命されたフランス出身のステファニー・コロインさん主な発信の場は SNS のインスタグラムで1万人を超えるフォロワーがいるインフルエンサーですインスタのコミュニティは銭湯のように見ている人が優しい気持ちになるような暖かい場所にしたいと言います。彼女がどんな経緯で戦闘文化を発信することになったのでしょう。そして、戦闘の何が世界中の人の心に響いたのでしょう。ステファニーさんが戦闘に出会ったのは、交換留学生として日本の大学に在学していた2008年のことで、大学の友人に一緒に銭湯に行ってみないと誘われたのがきっかけでした。故郷のフランスでは人前で裸になる習慣がなく躊躇したものの誘われたら何でもやってみるという彼女は妙法湯、東京都豊島区ののれんをくぐりました。その時まだ日本語が不自由だったステファニーさんに対して銭湯にいた日本人客や店主が優しく声をかけてくれ、銭湯はお湯も人もとても暖かい空間という印象が強く残ったそうです。留学を終えてフランスに帰国したステファニーさんはリヨン大学を卒業し、その後南アフリカのジブチ共和国でコーディネーターとして日本の自衛隊拠点設立に関わりました。その際、日系企業からスカウトされ、東京本社勤務が決まり、2012年に再来日し、日本でのサラリーマン生活が始まったのです。しかし、それは、ステファニーさんには過酷なもので、当時住んでいた場所から、職場への通勤時間は、往復3時間もかかりました。その上、仕事で使う言葉は日本語のみ。友達とも遠く離れていて、会いに行くことはできず、自分が自分らしく生活できる時間がなく、一週間でもうダメだと思ったと振り返ります。そんなステファニーさんが、ふと思い出したのが、人もお湯も温かい、銭湯の存在で、近所の銭湯に足を運んだことが救いになったそうです。それから、ステファニーさんの銭湯巡りが始まりました。様々な銭湯を訪れることにより、どの銭湯も個性があることを知ったのです。一方で、ほとんどの銭湯が家族経営であること、営業している銭湯の数が減っていることを知り
このままでは銭湯と銭湯文化が消えてしまうと焦りを感じましたその焦りから企業勤めの傍ら SNS で銭湯の写真を発信し始めました銭湯のタイルガやペンキへ季節ごとにラベンダーやゴンタンなど花や果物をお湯に入れて楽しむイベント銭湯独特のオケやフロイスなど銭湯にまつわるアイテムをステファニーさん独自の視点で切り取り見ていていい気持ち優しい気持ちになれる銭湯の世界を発信していきました現在のインスタグラムのフォロワーは日本フランスが中心ですが香港オーストラリアアメリカなども多くいますフランス語や英語で「美しい」「行ってみたい」「あなたの投稿を見て私も家のお風呂の壁をペイントしてみたわ」「来年の夏に日本に行って銭湯巡りをするためにお金を貯めているうちの近くにもこんな素敵な銭湯があったらいいのに」といったポジティブなコメントが並んでいます。ステファニーさん自身も銭湯に出かけると今まで外国人は私だけだったけれども私以外の外国人の姿を見かけることが増えたと情報発信の手応えを感じていますコメント欄には日本語で日本にこんなに素敵な銭湯があることを忘れていたこの銭湯に行きたい綺麗じゃないといった銭湯の良さに気づかされた日本人の声も多く寄せられます2020年は新型コロナウイルスの影響で世界中がステイホームとなり我慢と忍耐の年でした癒しを求めてステファニーさんのアカウントにたどり着いた人々からのリアクションが多くコロナが終わったら絶対に日本に行って銭湯に入る。コロナが終わってからやることリストに加えたといった声が届きインスタグラムでも投稿自体が行く場所のメモ代わりとして保存機能でキープされることが増えたそうです人生のやりがいは情報発信だと仕事をフルタイムワーカーからパートタイマーへと変え戦闘文化の発信に力を入れるようになり費用は自己負担で日本全国、宣言近くの銭湯をめぐり、独自に研究を続けています。その知見をもとに、国内外のメディアに出演し、銭湯の持つアート性だけでなく、銭湯が地域のコミュニティの場となっていること、美容や健康にもいいということを発信しています。そして、一般社団法人、日本戦闘文化協会から戦闘大使に任命され、日本とフランスで戦闘をテーマにした本を出版しています。日本人も忘れかけているかもしれない戦闘の魅力に注目した彼女に日本がどう発信していったらいいか聞いてみました。良さや素晴らしさは外側の人からしか見えないし、内側からはなかなか気づけないもの。銭湯のスタッフも職人気質寄りで、うちは取材されるような特別な場所じゃないと取材に後ろ向きの人もいました。だけど、それではもったいないと力を込めます。自分は特別なものじゃないとシャットアウトするのではなく、誇りを持って文句を開いてほしい。自分を見せたいというポジティブな気持ちを持つことができればその気持ちは伝わりますそうして世界の人に広まっていくのだと思いますとステファニーさんは現在銭湯の世界をよりよく知るために週に数日新宿区にある境湯の番頭に立っています経営者であり一般社団法人日本銭湯文化協会の常務理事を務める石田守さんは銭湯に来る方は会話を求めている方も多いステファニーさんはその方々への受け答えも朗らかでお客さんからの評判がすごくいい
、安心して番頭を頼める人だと話していました。日本のお風呂や銭湯の文化には、海外から多数のコメントが寄せられています。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。日本のお風呂は大好き。でも、友達や知らない人とお風呂に入るなんて信じられない。同性同士でも恥ずかしいですよね。アメリカでは、小さい頃から一人でお風呂に入らされるから、母や姉と一緒にお風呂に入ることすら恥ずかしい。日本のお風呂でびっくりしたのが入浴剤。効能があるのはもちろん、色や香りがついていてますよね今ではいろんな入浴剤を試しながら入るのが好きになりました日本には形がかわいい入浴剤が多くてギフトにしていますよね入浴剤が贈り物になっちゃうことが意外です追い焚き浴室乾燥暖房と種類があって使いこなせないお風呂で洗濯物を乾かせる機能がすごいけど、面倒くさくて外に干しちゃう。結局使わないよね。個室の露天風呂がついているホテルじゃないと泊まりたいと思いません。トランスジェンダーの母国の友人は、温泉で裸になることが苦痛で、日本での社員旅行をキャンセルしていましたね。私はタトゥーがあるせいで、銭湯を断られたことが何度もあります。どうしてか教えてほしい。インバウンドの受け入れを真剣に考えるなら、外国人のタトゥーを許してくれる施設が増えるべきだと思う。会社の上司と温泉旅行をして、一緒に入ろうと誘われましたが、断りました。日本人は、相手が誰であれ。気にせずお風呂に誘うことに驚きました。知らない人と一緒にお風呂に入るなんて、最初は恥ずかしかったけど、何度か行くうちに慣れました。でも、慣れるまでは本当に恥ずかしかったですよ。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。戦闘文化を守ろうと思う人は、高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。<音楽>